नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं सौरभ शर्मा आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र सब जानते हैं बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा एक, एक चुनाव में खत्म होने वाला मुद्दा नहीं है लंबा चलेगा और आज जमियत उलमाए हिंद के दो बड़े नेताओं की तरफ से दो ऐसे बयान आ गए जिससे ये मुद्दा एक नए सिरे से गरमा गया है और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को न जाने कहां से एक बार फिर आप कह सकते हैं कि हवा लग गई जमियत के चीफ ने कहा कि बजरंग दल पर अगर कांग्रेस सत्तर साल पहले बैन लगा देती वैसे सत्तर साल पहले बजरंग दल था नहीं बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर सत्तर साल पहले ऐसे संगठन पर बैन लग जाता तो आज कांग्रेस पार्टी की यह नौबत नहीं होती और देश के मुसलमानों को आजादी के बाद इतनी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ती मौलाना अरशद मदनी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द बजरंग दल पर बैन लगाकर अपनी सत्तर साल पुरानी भूल को सुधारे अरशद मदनी तो यहां तक मानते हैं कि पीएफआई जैसी जमातें हिंदू कट्टरपंथ के रिएक्शन के तौर पर खड़ी हुई यह किसी एक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि एक्शन का रिएक्शन थी जमियत के इसी मंच से मौलाना अरशद मदनी के भतीजे हसन मदनी उन्होंने आग को और हवा दी उन्होंने कहा कि आज जो लोग सरयाम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ये अगर गद्दार नहीं है तो फिर जो मुसलमान इस्लामिक स्टेट की मांग करता है वो गद्दार कैसे हो गया जो सिख खालिस्तान की मांग करता है वो गद्दार कैसे हो गया जाहिर है हसन मदनी की तकरीर के बैकग्राउंड में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो हर मंच से आजकल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं दिनों दिन उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है जो उसकी लाइन है उसी पर वो कायम है और उधर से इसका क्या जवाब आया है वो भी आपको हम बताएंगे अब बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए है जमे तो नामाए हिंद खुलकर कांग्रेस पार्टी को बजरंग दल को बैन करने की चुनौती दे रही है और कर्नाटक से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कर्नाटका विधानसभा को कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं अब कांग्रेस की मुसीबत समझिए एक तरफ वो मजहबी कट्टरपंथिया भी आप उन्हें कह सकते हैं जो उसे उसका घोषणा पत्र दिखा रहे हैं कि बजरंग दल पर बैन का वादा कब पूरा होगा और दूसरी तरफ उसे दो के लिए हिंदुत्व के प्रतीकों से खुद को जोड़े भी रखना है एंटी हिंदू नेरेटिव से बाहर भी आना है कुरुक्षेत्र में इन्हीं तमाम मैम मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ने वाले हैं डॉक्टर उदित राज जुड़ने वाले हैं हमारे साथ होंगे विनोद बंसल वीएचपी से और साथ ही वारिस पठान एआईएमआईएम से एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए फिर आते हैं मेहमानों के साथ क्या हिंदू राष्ट्र की मांग करना गद्दारी है क्या भारत इस्लामिक स्टेट बनने की राह पर है मुंबई में जमियत उलेमा हिंद का दो दिन का मजमा लगा वहाँ हसन मदनी ने जो कहा उसने नया बवाल मचा दिया अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा हसन मदनी यही नहीं रुके हिंदू राष्ट्र की मांग की तुलना इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाने की मांग से कर दी सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा रास्ते तुम खोल रहे हो इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है इसका दस्तूर सेकुलर है जिस देश के मुसलमान दुनिया में सबसे खुशहाल हैं, वहां जमीयत के जलसे में हसन मदनी ने दावा किया कि मुसलमानों पर हर तरह का जुल्म हो रहा है कि हमको डराया जाता है हमको धमकाया जा रहा है हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर पूरे देश के अंदर दहशत गर्दी का नंगा नाच नाचा जा रहा है और यह कहा जाता है यह समझा जा रहा है कि हम मुसलमानों को डराकर उनका मजहब और उनका दीन उनसे छीन लेंगे वो समझ लें कि शेरनी की नस्ल सियार पैदा नहीं करती हसन मदनी ने जो जहर उगला उसकी पिच पहले उनके चाचा अरशद मदनी ने यह कहकर तैयार कर दी थी कि अगर कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का अपना वादा नहीं निभाया तो मुसलमानों का भरोसा टूटेगा फिर कपरस्ती के नाक के नाक में नकेल पड़ेगी लेकिन उसी वक्त पड़ेगी जबकि कांग्रेस अपने उस नजरिए के ऊपर रहेगी जो मुल्क की आजादी से पहले का नजरिया था लचकदार पॉलिसी नहीं बल्कि वो पॉलिसी लाओ जिसको इस इलेक्शन के अंदर अपनाया है कहते हो कि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी है लगाओ अपने मैनिफेस्टो को जिंदा करके दिखलाओ 
जिंदा करोगे तो कल जो वादा करोगे कौम उस वादे को कबूल करेगी नहीं करोगे कबूल नहीं करेगी एक तरफ मदनी को कांग्रेस से उम्मीदें हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कर्नाटक विधानसभा में शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र और गंगा जल छिड़कने में लगी है हवन पूजन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है मदनी हो या कांग्रेस पार्टी उन्हें हिंदू राष्ट्र की मांग जितनी गद्दारी लग रही है वहीं बाबा बागेश्वर इसी नाम पर लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं खुली चुनौती दे रहे हैं हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग हो या बजरंग दल पर बैन के खिलाफ गुस्सा हो बीजेपी लगातार हमलावर है मदनी साहब सत्तर साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान तो आज भारत में न कोई जाकिर मियाँ पैदा लेता न ओबेसी पैदा लेता न मदनी पैदा लेता न भारत को गजवाए हिंद की बात करता देश का दुर्भाग्य है हमारे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई और वही भूल का खामियाजा आज की पीढ़ी भोग रही है और ऐसे ऐसे लोग गजवाए हिंद की चर्चा करते हैं मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं बहुत स्वागत है सुधांशु जी आपका हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से विनोद जी आपका बहुत स्वागत है वारिस पठान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआई आई से वारिस साहब स्वागत है आपका भी डॉक्टर उदित राज आने वाले हैं कांग्रेस पार्टी से देखिये हो क्या रहा है दो अलग अलग वैसे तो मुद्दे आपको नजर आएंगे लेकिन है नहीं कर्नाटक चुनाव के बाद सुधांशु त्रिवेदी जी आज जो बात कही मौलाना अरशद मदनी ने अपने सेंसस में बड़ी गंभीर बात है वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अपना वादा पूरा करती है बजरंग दल पर बैन लगाने का तो कौम अगले वादे पर उनके यकीन करेगी वरना नहीं करेगी और उन्हीं के भतीजे उसी जलसे में यह भाषण देते हैं कि जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ तो उन्हें गद्दार करार दो वरना इस्लामिक राष्ट्र की मांग करने वाला भी गद्दार नहीं और खालिस्तान की मांग करने वाला भी गद्दार नहीं आ... देखिए सौरभ जी इस देश का विभाजन हुआ दो टुकड़े तो मुस्लिम राष्ट्र बने और एक टुकड़ा भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना मैं तो मदरी जी से कहना चाहता हूं भारत सेकुलर देश कहाँ है सेकुलरिज्म की आड़ में एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है और अगर किसी को मेरे वक्तव्य पे आपत्ति है तो मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में एक सेकुलर देश बताओ जहां शरीयत सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर हो आई एम टॉकिंग अबाउट शाबानो केस जहां शरीयत और सर्वोच्च न्यायालय में मतभेद हो तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय रौंद दिया जाए शरीया के पक्ष में कोई एक देश बताइए जिसमें दोनों मदनी खड़े हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो बताइए उसको क्वासी जुडिशियल स्टेटस प्राप्त हो दुनिया में कोई सेकुलर देश बताइए जहां पर वक्त बोर्ड जैसी स्थिति हो जिसको सुपर जुडिशियल स्टेटस प्राप्त हो दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां मौलवियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती हो ये सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है इसलिए मैंने जिम्मेदारी से कहा ये जो वक्तव्य है वो इसके लिए थोड़ी है दो तरफ भारत के दो टुकड़े हुए दो में परचमे हिलाल हुआ और एक में भारत में मुस्लिमों का जलवाए जलाल हुआ अब हम इसको ईमानदारी से सेकुलर राष्ट्र बना रहे हैं बताइए कोई मैं दोनों हमारे जो विरोधी बैठे हुए हैं डॉक्टर उदित राज जी वारिस पठान जी बताए दुनिया के किस सेक्युलर देश में हस सब्सिडी दी जाती थी किस सेकुलर देश में कब्रिस्तान बनाने का पैसा सरकार देती थी किस सेकुलर देश में शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है किस सेकुलर देश में ये बताएं कि वक्त बोर्ड की स्थिति है किस सेकुलर देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ है सिर्फ मुस्लिम देशों में है क्योंकि अब ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र से वास्तविक सेकुलर राष्ट्र की तरफ आ रहा है इस कारण से इन लोगों को यह समस्या आ रही नहीं तो क्या तो आ, आप आप जो कह रहे हैं कि हम इसको वास्तविक सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं जरा आप एक्सप्लेन कीजिए कैसे बना रहे हैं आप जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार में गए जो अपने हर जो जो अपनी हर कथा में कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बनकर रहेगा और बन के रहेगा और उनकी सभा में आपकी सारी लीडरशिप बिहार की वो उनके आओ भगत में खड़ी नजर आती है देखिए दोनों में बहुत जमीन आसमान अंतर है कि जब आप हिंदू शब्द कहते हैं उसके साथ राष्ट्र कहते हैं राज्य नहीं है और राष्ट्र का अर्थ क्या है 
कि कोई हिस्सा किसी के भी कब्जे में चला जाता है परंतु राष्ट्र हमारे लिए जीवंत चेतना है कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जो किसी के हिस्से में चला गया जैसे हमारे राष्ट्रगान में पंजाब सिंध गुजरात मराठा है ना सिंध आज हमारा जोग्राफिकल हिस्सा नहीं है मगर हमारे राष्ट्र का हिस्सा है ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में चले गए यानी गुरु नानक देव की जन्मस्थली और जहां उन्होंने शरीर त्यागा दोनों पर यह पूछिए वो भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माना जाता है कि पाकिस्तानी राष्ट्र का ना दुनिया उसे पाकिस्तान की हिस्ट्री का हिस्सा मानती ना पाकिस्तान खुद मानता है यह है भारतीय राष्ट्र और मैं बिल्कुल कह रहा हूं अगर सत्तर साल पहले डॉक्टर अंबेडकर ने जो बातें कही थी जो उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में लिखा था मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर अगर उन बातों को ईमानदारी से स्वीकार किया गया होता जो कॉन्स्टिट्यूंट की असेंबली की डिबेट में भी थी मगर अफसोस यहां पर उन लोगों का शासन रहा जिन्होंने अपने को महान दिखाने के चक्कर में राष्ट्र के भविष्य के लिए नींव खो दी एक लाइन में कह देना चाहता हूं जब सैतालीस में देश आजाद हुआ किसी मुस्लिम ने मांग की मुझे मदरसे चाहिए नहीं नेहरू जी ने कहा मैं मदरसा दिलवा दूंगा फिर इंदिरा जी एक स्टेप आगे आई उन्होंने कहा मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनवा दूंगी फिर उसके बाद राजीव गांधी एक स्टेप और आगे आए मैं शरिया को शाबानों केस में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दूंगा जी ठीक है फिर मनमोहन सिंह के अब फिर सुनिए नरसिम्हा राव आए उन्होंने कहा मैं वकबोर्ड एक्ट बना दूंगा फिर उसके बाद मनमोहन सिंह आए उन्होंने कहा मुस्लिम को फर्स्ट राइट दिलवा दूंगा मैं पूछना चाहता हूं कोई एक देश बताइए सेक्युलर देश जिसमें कहा गया हो एक समुदाय का फर्स्ट राइट है इसलिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं हकीकत कुछ और है अच्छा ठीक है क्योंकि अब ईमानदारी से सेक्युलरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ये ठीक है मैं बाकी मेहमान बाकी मेहमानों को थोड़ा इंतजार करा रहा हूं लेकिन आपने भी जो बात कही ठीक है फिर मुझे उस पर एक जवाब और दे दीजिए आप आपने कहा हम इस देश को असल में सेक्युलर देश बनाएंगे और आपने कहा किस सेक्युलर देश के अंदर वक्फ बोर्ड होता है कहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है हमारे यहां तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी है तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो सेक्युलर देश बना रहे हैं उसमें आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप बंद करेंगे उसमें आप देश से वक्फ बोर्ड हटाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बंद करेंगे आ, बिल्कुल जो आपने बात कही मैं कहना चाहता हूं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है ना है अब ये बताइए माइनॉरिटी अफेयर्स में किसी ने किसी किसी गैर मुस्लिम को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है कभी ठीक है हमने बनाया थीक, है सिख ठीक है आपने बना दिया नहीं अब ये बताइए पर्सनल मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्त बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्त बोर्ड चारे पारसी ये होने चाहिए भारत में कि नहीं देखिए हाँ बताता हूं उसका भी जवाब दे रहा हूं मान्यवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूजा स्थल विधेयक और वक्त बोर्ड को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल है और मामला सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचाराधीन है इसलिए उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं चलिए ठीक है डॉक्टर उदित राज के पास जाना चाहता हूं डॉक्टर साहब स्वागत है आपका अभी आप चर्चा में थोड़ा सा लेट हुए उससे पहले सुधांशु जी ने कहा कि भारत को भारत भारत को जो लोग सेक्युलर लोग सेक्युलर कहते हैं असल में भारत सेक्युलर नहीं है ये आंशिक इस्लामिक देश है और सेक्युलर इसको हम बना रहे हैं यानी भाजपा की सरकार बना रही है इसको असल में सेक्युलर आपने भी एक बार कहा था कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर वो ये कहें कि जो लोग फिर कोई दलित कहेगा कि दलित दलित राष्ट्र बन जाए तो उसमें क्या गलत है या कभी कोई मुसलमान कहेगा कि मुसलमिस्तान बन जाए तो उसमें क्या गलत है आज ये बात जमे तुलमाए हिंद के जलसे में उठी है वहां भी यही बात कही गई और चुनौती दी गई है कांग्रेस पार्टी को आपकी पार्टी को कि सत्तर साल पहले आप लोगों ने अगर सांप्रदायिक ताकतों पर कर लगाम लगाई होती तो आज ना तो आपकी यह हालत होती और ना देश के मुसलमानों की यह हालत होती देखिए ऐसा है कि आवाज नहीं आ रही हाँ जी बोलिए आपकी आवाज आ रही है ये, ये उसके वारिस है सुधांशु जी जिन्होंने संविधान को माना ही नहीं था और गोलवरकर ने गोलवरकर गुरु गोलवरकर जी जो तिरालीस साल तक आरएसएस के सरसंघ चालक थे आरएसएस बीजेपी की मां है उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में दलितों को पिछड़ों को मुसलमानों को यदि सत्ता में भागीदारी मिलती है तो इससे अच्छा हम अंग्रेजों का गुलाम ही रहेंगे ये वो लोग हैं और दूसरी बात है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कैसे तुलना कर सकते हैं भाई भारत विविधता का देश है इस्लामिक देशों से जब तुलना करेंगे तो क्या जो ईरान में सुप्रीम कमांडर कौन है खुमाइनी है वहीं कोई चुनाव से नहीं हुआ है वो भी देखना चाहिए इनको 
سعودی عربیہ میں سے ایک ان کا جبان ہی ان کا قانون ہوتا ہے وہ بھارت میں ہے ارے کیسے آپ تلنا کر سکتے ہیں بھائی بیبھن وہ اگر وہاں ڈیموکریسی تھیوکریسی ہے ہماری اپنی بھنتائیں ہیں ایک بات ہے دوسری بات ہے ہندو ہندو بہت کہتے ہیں ایک گاؤں ہندو راج بنا کر کے دکھا دیں میں گاؤں میں پیدا ہوا چمار کا بیٹا پیدا ہوا چمروہ ہے دھوبی کا ٹولا ہے مسہر کا ٹولا ہے ایک آدمی آہ ہندو پیدا ہوتا ہے کیا اور یہ جو باگسور کو چھوڑ رکھا ہندو راست ہندو راست امریت پال کون سا غلط کر رہا پھر امریت پال نے کہا تو تھا کہ جب میں خالستان کے اوپر دیس بنانے کی بات کرتا تو مجھے آتنگ بادی کہتے ہیں اور جو ہندو راست کی باتیں کر رہے ہیں یہ بی جی پی کا پریوجت کا اکرم ہے جو انہ نے دو ہزار بارہ میں کیا تھا تیرہ میں کیا تھا وہی اس سے کروانا چاہتے ہیں باگسور سے اور ہندو راست ہندو راست اٹھا کے جیل بند کر دینا چاہیے اٹھا کے جیل بند کر دینا چاہیے اور ڈاکٹر امبیت کر نے نہیں ڈاکٹر امبیت کر نے کہا تھا ہندو راست کی کلپنا ماتر اس دیس کے اندر ایک آپتی ہوگی کیلامیٹی ہوگی یہ یوز ورد کیلامیٹی اور صدار پٹیل جو موڈی جی کے عادر سے کہا ہندو راست کا دھارنا ہی پاگل پن ہے اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر ترانس ایک سوال کا جواب دیدی اس کے اوپر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جواب دیں گے آپ کو یہ میرے ایک سوال کا جواب آپ دیدی جب بس آپ نے ابھی پنڈی دھریندر شاستری کا نام آپ نے لیا آپ نے کہا بی جے پی نے ان کو چھوڑ رکھا یہ ہ ان کو بہت سے لوگوں پر بہت سے لوگوں کو اس پر آپتی ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ سارے ہندووں جاتی بھول کر ایک ہو جاؤ وہ تو جاتی بھولنے کو بھی کہتے ہیں ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ کون ہندو پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں ہر آدمی کے والا اپنی جات لے کر پیدا ہوتا ہے تو وہ آدمی تو جات بھولنے کو کہہ رہا ہے اب جاتیاں بڑھی ہیں یہ لوگ جاتی بڑھاتے ہیں ابھی موڈی جی پچھڑے برگ سے ہیں سر میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دی دیجئے وہی پنڈی دھریندر شاستری کہہ رہے ہیں جو ہندو راشت کی بات کرتے ہیں کہ جاتی سے باہر نکلو اور جاتی کو بھولو تو دھریندر شاستری جاتی توڑنے کا کام کیوں نہیں کرتا وہ تو کہہ رہے ہیں یہ بات وہی پر کہہ دینا کہ انتر جاتی سادھی کرو میرے بھگت ہو تم انتر جاتی سادھی کرو تب میں اٹھوں گا کرے نہ ہو وہاں پر ہائی ہمت کرنے کا ٹھیک ہے ویروز بنسل جی کروائے وہاں پر بولی ویروز بنسل جی یہ بی جے پی کا بورٹ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک وہ یہ ہندو راشتر کی بات سب سے زیادہ آج کل وہی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بی جے پی آر ایسیس نہیں ان کو لگا رکھا اس کا وہاں اندر انتر جاتی سادھی کرا ہے ٹھیک ہے جواب لیا ویروز بنسل جی جواب دے رہا ہے ویروز بنسل جی جواب बिल्कुल ठीक है देखिए देखिए मैं कहता हूँ इनको डॉक्टर साहब को बोलिए है कि अगर किसी को अंतर जाति विवाद देखने हैं तो विश्व हिंदू परिषद के जो विवाह के कार्यक्रम होते हैं सामूहिक विवाह के कार्यक्रम उसमें आएँ मैं अगली बार आपको आमंत्रित करूँ आप आइएगा जरा है ना और जो जो पंडित वीरेंद्र शास्त्री जी ने कहा है वो यही कहा जाति भूलने का अर्थ ये है कि सब लोग मिल करके एक हिंदू हो जाओ एक हो जाओ लेकिन कांग्रेस को पचेगा कैसे सौरभ जी बात तो ये है ना जी कांग्रेस जिसने जिसने जो है ना जी सत्तर साल पहले जो पाप किए थे उसको देश आज भी भुगत रहा है आप देखिए कि जिस कांग्रेस ने बजरंग दल के नाम पर ही कहा ये ये जो अपना सॉरी जिस कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन किया और विभाजन के बाद भी वो जो समाज के कांटे थे भारत में छोड़ दिए आखिरकार उन दोनों को क्यों नहीं भेज दिए ये ये जो जो कंटक है वो वो कंटक का किरण मार्ग को हम लोग ढो रहे हैं जबरदस्ती और ये ये जो है ना मौलाना मदरी जो है ये कहते कहते वहीं पहुंच गए वास्तव में वो लालचंद तो लगाना चाह रहे थे कौन अपने बजरंग दल को लेकिन वो भूल गए कि बजरंग दल तो मुश्किल से तीस साल भी नहीं हुआ अभी बजरंग दल को जन्मे सत्तर सत्तर साल पहले उस पर प्रतिबंध कैसे लगा देंगे भाई लेकिन बात ये थी कि उन, उनका कहना यही था कि सत्तर साल पहले जो कांग्रेस की गलतियाँ थी एक तो भारत विभाजन की और विभाजन हुआ तो उसको साम्प्रदायिक तरीके से बिल्कुल पूरा सैनिटाइज कर देना चाहिए जो जो सुधांशु जी ने कहा नहीं सैनिटाइज का मतलब राष्ट्र विरोधी सैनिटाइज का मतलब सैनिटाइज का मतलब विभाजन हुआ तो सैनिटाइज कर देना चाहिए था का मतलब बिल्कुल मतलब साफ है अगर सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हुआ और कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान है हिंदुओं के लिए भारत है तो निश्चित रूप से भारत में मुसलमानों का क्या काम मैं सीधा सीधा कह रहा हूं और आज अगर फिर भी अगर भारत तो के आप भी क्या वो सत्तर साल पुरानी भूल सुधारना चाहते हैं कोई बात नहीं आप रहिए क्या आप भूल सुधारना चाहते हैं गिरिराज सिंह जिसको कह रहे हैं देश का दुर्भाग्य है 
कि सत्तर साल पहले वो नहीं हुआ जिसे आप सैनिटाइज करना कह रहे हैं तो क्या आज वो करना चाहते हैं नहीं नहीं करने वाली बात नहीं है देखिए मैं नहीं कह रहा ये तो मौलाना मदनी कह रहे हैं मौलाना मदनी ने जो कहा वो उसका अर्थ यही है कि भाई वो सत्तर साल पहले जो कांग्रेस ने पाप किए थे उसको पाप को आज पूरा देश ढोरा है अगर उसी समय मौलाना मदनी पाकिस्तान चले गए तो कम से कम सुखी होते ठीक है मौलाना मदनी आखिरकार बांग्लादेश में होते तो शायद हो सकता है सुखी होते वो यहाँ भारत में रह करके भारत को गिर आएंगे और भारत के ऊपर भारत के कुछ संतों को लेकर के ये कांग्रेस हो या कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनीतिक दल है राजनीतिक राजनेता है या मुस्लिम तुष्टिकरण की अंधी नीति के अंदर पले वाले वो जिहादी तत्व है वो सारे के सारे बारिश पठान साहब जरा मैं उनको चर्चा में लाऊ आपकी बात का सुधांशु जी का बात करने का सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा भारत वैसे ही अभी ऑलरेडी एक पार्टली इस्लामिक देश है और दूसरा बहुत से लोगों ने इस बात पर एतराज जताया जब हसन मदनी ने कहा कि जो लोग इस्लामिक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्होंने उसकी बात तुलना की उसकी इस्लामिक स्टेट से या खालिस्तान से जो भारत की भूमि का एक टुकड़ा अलग करके अपना देश बनाने की मांग कुछ सिर फिर लोग करते हैं उनसे या जो इस्लामिक कानून का लागू करना चाहते हैं उनसे तुलना करना इस पर आपत्ति हुई देखिए मैंने सुना सुधांशु जी की बातें पूरी तरह से एक चीज तो साफ कर दिया सुधांशु जी ने उन्होंने बता दिया कि बीजेपी वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानते ही नहीं है उन्होंने कहा हमारा देश तो सेक्युलर है ही नहीं हमारा देश तो शरीयत पे चल रहा है और उन्होंने कहा हम देश को सेक्युलर बनाएंगे और यहाँ से वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे कब्रस्तान के लिए जो पैसा दिया जाता है वो खत्म कर देंगे हम हज सब्सिडी को खत्म कर देंगे अरे हज सब्सिडी को तो खत्म कर दिया अब तो पहले से बोल रहे उससे तो फायदा का एयरलाइन को हो रहा है बाकी किसी को तो नहीं है उसकी जगह आप हमारी मुसलमान बच्चियों को डिमांड ड्रीवन स्कॉलरशिप दीजिए मगर आप तो वो नहीं करते बहरहाल बात नंबर दो अभी हिंदू हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है तो सुधांशु जी हमारा देश संविधान से चलेगा या आस्था से चलेगा कहा लिखा है संविधान में कि हमारा देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है अरे सेक्युलरिज्म प्लोरिज्म हमारे देश की एक जड़ है मेन चीज है हम लोग एक दूसरे का त्यौहार साथ में मिलकर बनाते पर आप क्यों नफरत फैलाना चाहते हो क्यों पूरे तो देश भर के अंदर नफरत करना चाहते हो खासतौर से मुसलमानों के प्रति आपको इतनी नफरत क्यों है सुनिए मैं जो बोल रहा आप बोल रहे थे मैं खामोश था क्यों हमारे देश के अंदर नफरत फैलाकर विभाजन करना चाहते हो और सत्तर साल पहले की अगर बात बताऊं तो बजरंग दल कहाँ था विश्व हिंदू परिषद कहाँ था अरे हम तो वो लोग थे जिन्होंने हमारे इस महान भारत देश की आज़ादी के लिए अपनी जाने गवाई है और आज हमारा देश भारत आज़ाद है हमको फख्र है इस बात का तो आपके नुकसान हम अब बात नंबर दो बजरंग दल सुनिए सुनिए देखिए बजरंग दल नाइनटीन में बना विनय कटियार ने बनाया विनय कटियार ने बनाया बजरंग दल को विश्व हिंदू परिषद को यूएस की सेंट्रल एजेंसी सीआईए ने मिलिटेंट आउटफिट करार घोषित किया है बजरंग दल कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर इन्वॉल्व है आपको पता है ना बजरंग दल वाले गुजरात के राइट्स में इन्वॉल्व थे बजरंग दल का ये नहीं मोनू मलेसर जिसने वहां पर जुनेद और नसीर को गौ रक्षक के नाम के ऊपर कतल कर दिया मॉब लिंचिंग कर दिया वही के लोग है ना तो ऐसे संगठन का आप समर्थन करने वाले तो लोग तो उसके अंदर कोई क्यों सो जाना चाहिए मोनू मंडे सर के साथ में ठीक है आपको तो उठा के जेल में डालना चाहिए नहीं नहीं सुनिए ना बॉम्ब ब्लास्ट में थे ना ये आरएसएस के एक थे शिंदे यशवंत शिंदे करके जो पच्चीस साल आर एस एस थे उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सीबीआई की कोर्ट में कहा कि आर एस एस बजरंग दल कौन सर टेररिज्म की ट्रेनिंग देता है आम चलाने की ट्रेनिंग देता है बॉम्ब ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग हमको दी जाती है ये तो यशवंत शिंदे ने कहा ठीक आपके आरोपों के जवाब देंगे विनोद बंसल जी रांचू जी के पास भी लौट लूंगा बारिश प्रधान साहब ठीक मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा आपकी बातों का जवाब हम लेंगे और आप भी जो आरोप लगा रहे हैं जरा उसकी कुछ कुछ उसके पीछे के फैक्ट दीजिएगा अभी आपने जो भी बातें कही है कि कौन से बम ब्लास्ट में ये शामिल थे कौन से दंगे में इनका नाम आया तो जरा इसके फैक्ट्स भी आप थोड़े से दीजिएगा जनता को सो आपको सुन रहे हैं बहुत सारे लोग सुधांशु जी ब्रेक से पहले बजरंग दल पर कई सारे आरोप लगे अभी कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी गई है जमीयत की तरफ से कि उसने वादा किया था बैन लगा करके दिखाए ये बॉल अब कांग्रेस पार्टी की कोर्ट में है बहरहाल लेकिन सवाल आपसे भी पूछे गए बजरंग दल पर आरोप लगे अभी बारिश साहब ने कहा कि बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आना दंगों में नाम आना ये पहचान रही है बजरंग दल की इसके अलावा ये हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए डॉक्टर उदित राज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बा, बा, बागेश्वर धाम के उन्होंने कहा ये तो आप ही लोगों का प्रचार कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का और ये बात ठीक है कि आजकल हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बहुत रो रहा है देखिए उदित राज जी और वारिस पठान जी जो भी बोल रहे हैं कोई फैक्ट नहीं दे रहा जो मन में आ रहा बोलते चले जा रहे हैं उदित राज जी ने बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू राष्ट्र के बारे में यह कहा 
पटेल जी ने कहा कहां कहां मुझे दिखाइए मेरी जानकारी में तो डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं आई नहीं मुस्लिम राष्ट्र शब्द आया है हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं नहीं आया है मगर मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने कहा पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन पेज नंबर 100 से 105 के बीच में जाके पढ़ लीजिएगा उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र को लेकर क्या क्या बोला और इतना भी बोला है उदित राज जी कान खोल के सुनिए उन्होंने कहा कि दलित समाज की सवर्ण हिंदुओं से नाराजगी है इसके लिए वो ये सोचे कि मुस्लिम हमारा साथ देंगे यह एक बुरी लत की तरह है मैं पाकिस, पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत क्योंकि तब तक हैदराबाद का मामला सेटल नहीं हुआ कि सारे दलितों से कहता हूं जितनी जल्दी हो सके जिस रास्ते से हो सके भारत आ जाए क्योंकि मुस्लिम आपका प्रयोग करेंगे परंतु आपके हित के लिए कभी खड़े नहीं होंगे और जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था वो कितना अक्षरशा सत्य हुआ कि जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने जब दलितों पर हुए अत्याचार की पीड़ा देखी तो लियाकत अली के मंत्रिमंडल का जो इस्तीफा है मैं दर्शकों से कहता हूं ना मेरी बात पे यकीन करिए ना उदित राज जी की ना वारिस पठान जी की जाके पढ़ लीजिए नेट पे अवेलेबल है वो अपने आप में किताब है कि हकीकत क्या थी इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो भी बात वारिस पठान जी ने कही अरे भाई बजरंग दल पर तो प्रतिबंध कांग्रेस लगा चुकी है दस दिसंबर उन्नीस ढांचा गिरने के बाद और नियम यह कहता नब्बे दिन के अंदर कोर्ट में आपको साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं आप नहीं साबित कर पाए चार जून उन्नीस को कोर्ट ने खारिज कर दिया बाहरी ट्रिब्यूनल ने और फिर भी वारिस पठान जी जरा गौर फरमाइएगा 18 जून उन्नीस को बाहरी कमीशन की रिपोर्ट अवेलेबल है पेज नंबर इकहत्तर पे उसने साफ लिखा सरकार कोई साक्षी नहीं दे पाई आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर बैन का ये तो हकीकत है अब आप आए बाए साए क्या क्या बोलते चले जाते मगर आपको कोई चीज नजर नहीं आती थी जब कश्मीर में आई तो शिंदे का मैं तो परफेक्ट क्या है आपको। क्या वो नहीं हो पा रहा है पूरे देश में आप यशवंत शिंदे था कि नहीं उसका अरे भाई मैंने तो डेट के साथ बोला आपका टर्न आया आप अपनी बात बोलिए और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ मैं भी बता रहा हूँ आपने कहा कि सब्सिडी हट गई मैं समय लेके आऊंगा आपके पास समय टर्न पे बोलिए माने वाले समय आपने अपने टर्न पे बोलिए अपने टर्न का इंतजार करिए मैं पूछना चाहता हूं कब्र बनाना इस्लामी है कि गैर इस्लामी जहां तक मेरी जानकारी है बिल्कुल साफ बिका पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए कब्रिस्तान जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए मगर उसको लेकर भी लड़ाई लड़ते हैं और हज आदमी अपने पैसे से जाता है अपनी मेहनत से कमाए पैसे यहां सरकार के टैक्स पे जाते थे यानी अगर कहा जाए काफिरों के पैसे पे हज जाते थे और वो आपका मतलब जो लिखा है कि कब्र नहीं होनी चाहिए पक्की कब्र वो रखना है तो समझ नहीं आता है और मतलब करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं कि लोगों में टकराव हो और मेरा उल्लू राजनीतिक सीधा हो नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका आज की बहस में क्या कॉन्टेक्स्ट है एक दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है देखिए क्यों ये रिएक्शन आ रहे हैं इतने क्योंकि जैसा मैंने कहा अब ये अब केवल धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयानों का रिएक्शन हो या कहीं और से भी आ रहा हो तो भाई जब कोई बात जब जब कोई देश में कहता है हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा किसी को इनसिक्योरिटी होती है सामने दूसरे मजहब के आदमी को तो वो, वो वो फिर बोलता है सामने से फिर वो जो बोलता है उस पर भी आपत्ति होती है तो ये बात इस पर एक स्टैंड लेने की जरूरत है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जो लोग कर रहे हैं क्या इस, इस बात को हमेशा के लिए बंद करें या तो झेल में डालो पहली बात हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा जैसी कोई अवधारणा नहीं रहती थी इस जब संविधान सभा की डिबेट हुई है जाके चेक करिएगा दो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाले गए सेकुलर और हिंदू क्यों सेकुलर शब्द पे हुई डिबेट वारिस पठान साहब उदित राज जी जाके पढ़िएगा आपको शायद पता भी हो कि किसने शुरू की थी अच्छा मैं पूछता हूं इनसे पूछिए सेक्युलरिज्म की डिबेट किसने शुरू की थी तभी पता लग जाएगा पूछिए दोनों से फिर मैं सारा डिटेल बताता हूं आप क्वेश्चन आंसर का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेक्युलरिज्म क्यों नहीं आया पूछिए डॉक्टर साहब बताइए डॉक्टर साहब आप जवाब देंगे अब मैं बताता हूं आप, 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 बाबा साहब की नहीं नहीं जी? आप किससे पूछना चाहते बताएं आप या आपसे ही पूछ रहे हैं मानी मैं जवाब दूंगा बोली आपसे पूछ रहा हूं उदित राज जी बताइए बाबा साहब के संविधान में सेक्युलर नहीं आया था तो संविधान सभा में सेक्युलरिज्म की डिबेट किसने शुरू की और उसका अंतिम परिणाम क्या रहा था बताइए किस किस ने उसने भाग लिया था सुधांशु सुधांशु जी आपने आपके प्रति बड़ा सम्मान है रहेगा आप पढ़े लिखे हैं अगर दूसरा प्रवक्ता होता तो मैं बीजेपी का कह सकता हूँ आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल गए कि सरदार पटेल ने ये नहीं कहा था हिंदू राष्ट्र पागलपन है 
शर्त लगाएंगे आप राजनीति में छोड़ दूंगा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था सर मैंने कहा डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में हिंदू राष्ट्र शब्द कहीं नहीं मुस्लिम शब्द अनेक बार है मैंने ये बोला देखे देखे नहीं नहीं अब देखे बीच में आप इंटर इन्होंने कहा और जब मैंने बोला है किताब और पेज नंबर कोट करके बोला आपसे भी अपेक्षा करता हूं कोट करके बोली अरे आई आई बिल टेल यू आई बिल देखिए बीच में अंत हस्तक्षेप कर रहे अच्छा बोलिए दूसरे के बारे में कह रहे थे कि जब हम मैं बोलू इतना झूठ आप लोग बोलते हैं भाई आप लोगों का झूठ का ही पाठशाला है मैं चुनौती देता हूँ जवाब नहीं मैं राजनीति छोड़ देता हूँ लाइए मैं प्रूफ कर देता हूँ एक डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की एक कल्पना एक कैलामिटी है पटेल जी ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला पागलपन है ए और आप सीधा झूठ बोल जाते हैं भाई सोर्स कोट करिए बात है एक बात जिन्ना और सावरकर करिए तो पता जिन्ना और सावरकर जिन्ना और सावरकर अरे भैया मैं शर्त लगा लो ना भाई पांच लाख का दस लाख का पचास लाख का एक करोड़ का शर्त लगाओगे मैं किताब लेकर आप बैठ जाऊं आप भी किताब लेकर बैठ जाइए अगर ये नहीं कहा है ये बालूम में डॉक्टर अंबेडकर के बालूम में अगर नहीं है अरे क्या बात करते हो भाई आपसे तो कम वो किताब का नाम पूछ रहे और केवल केवल किताब का नाम बता दीजिए कहा क्या बात कर रहे भाई डॉक्टर साहब वो केवल किताब का नाम पूछ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के वालूम से अच्छा। आप कलेक्टेड वर्ष है वालूम से आप भी कौन सा शर्त लगाएगा बताओ राजनीति छोड़ दूंगा बता दो लगाएगा बता आप एंकर का छोड़ दो ना सुधान करके बता दीजिए तो सही बात नहीं तो छोड़ने की जरूरत नहीं अभी बता रहे आपने वालूम का नाम कोट करिए कौन से वालूम में कौन से पेज पे लिखा वालूम का नाम मैं सिद्ध कर दूंगा बालूम का नाम उन्होंने कहा था कि नहीं ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं बात है आप कह दीजिए नहीं मैं कहता हूँ हाँ चलो अरे मैंने तो सर सेक्युलरिज्म की तो डिबेट का पूछा आप कहाँ भाग गए अच्छा चलिए ठीक है डॉक्टर साहब आगे बढ़िए ठीक है ठीक है इसको चेक कर लेंगे हम भी चेक करवा लेंगे आगे बढ़े सर मत बोलिए अरे सुधांशु जी आप झूठ बोलने लगे यार मैं तो आपका नाम सुन के आया यहाँ पर कि आप एक कहा झूठ बोल रहे हैं मैं तो कोट करके बोल रहा हूँ आप कोट नहीं कर पा रहे हैं और मुझे झूठ झूठ कह रहे हैं शर्त करने को मैं शर्त लगा अरे शर्त तो लगा लो ना भाई अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब तो मेरा आगे बढ़िए ना था मैंने आगे बढ़िए ना आगे बढ़िए अब उसमें वो इतना समय ले गया मैं अपना वक्तव्य पूरा कर दू नी सर की थेरी दिया था अच्छा ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है आपकी चुनौती जो है पब्लिक हो गई आपने जो चुनौती थी सबने सुन ली भारत ठीक डॉक्टर साहब ठीक है सुरांश जी बहुत शॉर्ट में आप ठीक है अपनी बात कंप्लीट कीजिए बारिश साहब और मैं आ रहा हूं बंतल साहब हाँ मैं बस संक्षेप में बोलता हूं संविधान सभा में सेक्युलर वर्ड लाया जाए इसका प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा के सदस्य केटी शाह उसके बाद उसके ऊपर बोला था लोकनाथ मिश्रा ने उसके ऊपर बोला था एचसी मुखर्जी ने उसके बाद डिबेट ली थी पंडित नेहरू ने जी और डॉक्टर अंबेडकर का यह कहना था कि यदि सेक्युलर वर्ड होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता क्योंकि सेक्युलर देश में माइनॉरिटी नहीं होती अगर माइनॉरिटी रहना है तो सेक्युलर नहीं हो सकता मगर डॉक्टर साहब ने यह कहा कि पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए इसलिए सेक्युलर शब्द संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में खारिज किया गया ठीक है मगर 1976 में लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय में सारे विपक्ष को जेल में डाल के समस्त नागरिकों के तो मानवाधिकार को समाप्त करके संविधान के बयालीसवें संशोधन तो में इतना बता और उसके बाद उसका अब आप, अब आप इस भूल के सुधार में राजनीतिक दुरुपयोग शुरू अब आप इस भूल के सुधार में कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर हटाने वाले हैं या माइनॉरिटी के सारे प्रतीक बंद करने वाले हैं मैंने सिर्फ ये कहा जो इन्होंने प्रश्न पूछा था कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में सेक्युलर वर्ड नहीं था चलिए ठीक और बाबा साहब ने कहा था संविधान की प्रस्तावना चलिए ठीक है आपने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने जैसा कुछ नहीं है उसकी परिकल्पना कुछ और बारिस पठान बारिस पठान बारिस पठान बारिस पठान फिर बंसल साहब में आ जवाब दीजिएगा इनको इनको ए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु जी को सुनिए सुनिए अरे इनका आवाज कम अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब आपने बोला आप हिंदू राज पर चर्चा कर रहे हैं ओके बारिश पठान जी मेरा मेरा टर्न ठीक है डॉक्टर साहब आप बारिश पठान सुन रहे थे ना बंसल जी के पास भी जाना है देखिए सर बोलिए बारिश पठान बारिश पठान के पास आए अंतर कर रहे हैं बारिश जी के पास सुधांशु जी का आपने सुधांशु जी की पूरी बात सुन लिया 10 15 मिनट वो बोलते गए लेकिन एक भी तर्क की फैक्ट के साथ उन्होंने बात करी क्या नहीं करेंगे ना उनको करना है मैं ये बोलना चाहता हूं सुधांशु जी तू इधर उधर की बात ना कर ये बता काफिला क्यों लूटा 
मुझे राजनों से गिला नहीं तेरी रह भरी का सवाल है मैंने आपसे सवाल किया यशवंत शिंदे आरएसएस का था जो बजरंग दल के बारे में उसने कहा कि हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था बम ब्लास के अंदर इन्वॉल्व है मालेगांव ब्लास अजमेर ब्लास मक्का मस्जिद ब्लास ये तो उसने एफिडेविट सी की कोर्ट में फाइल किया क्या सच है क्या झूठा है चलिए बताइए उन्हीं का आदमी बोल रहा है तो क्या गलत नहीं है वे बजरंग दल का था गुजरात की राइट में इन्वॉल्व थे वो लोग मोनू मनेसर झूठा है जो हरियाणा वे मुसलमानों को बेगुना मुसलमानों को गौ रक्षक के मॉब लिंचिंग कर देता है क्या वो बजरंग दल का आदमी है नहीं है अगर कोई क्यों इस बात का मेरा जवाब नहीं देते हो आप बोलिए ना बजरंग दल के अंदर और सीआईए ने इनको मिलिटेंट एक्टिविस्ट घोषित किया है आप चुप बैठिए बंसर अच्छी बात नहीं है बीच में बोला बोलने नहीं दूंगा फिर एक भी अल्फाज अच्छा अच्छा बोली बोली भारी आवाज है मेरा बात कीजिए भारी आवाज है खामोश रो से बात कीजिए बड़े बात से बात कीजिए मुझसे बात बारिश प्रधान मुझसे बात कीजिए भाई नहीं नहीं कैसे मत उलझिए ऐसे पाकिस्तान में थोड़ी बैठे कैसे मत उलझिए ऐसे कर रहे हो कह रहे हो कैसे मत उलझिए जब दो नहीं नहीं बंसर साहब प्लीज पाकिस्तान में बैठे हो क्या आप 10 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए बारिश पठान साहब पूरी कीजिए अपनी बात मुझसे बात बांग्लादेश में नहीं है हम लोग मुझसे बात कीजिए तरक्की की बात नहीं कर रहे स्टूडियो से बात पूरी कीजिए बोलिए आप इमीडिएटली बोलिए बोलिए हां बेकार की बात जिक्र किया है जो सी बी आई कोर्ट में फाइल किया है सुधान सिंह जी बोलते हैं कि वो गलत है बोल दिया गवर्नमेंट उसका कुछ भी उसने जो बोला फॉल्स बोला ना मालेगा बोल दीजिए चलिए कह रहे गलत है और बोल दीजिए सीआईए ने कहा कि नहीं के विश्व हिंदू परिषद बजरंग खत्म हो गया भाई कोर्ट से आपको पता ही नहीं बोल दीजिए मून गैंग का आदमी था के नहीं चलिए अब जवाब सुनेंगे ना हमारी सी आपने आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए बजरंग दल के ऊपर तो आप जरा विनोद अंसल को मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ आप सुनेंगे ना प्लीज बोलिए विनोद जी नहीं नहीं उनको क्या बोलने का मौका मैंने उनको एक भी सवाल नहीं किया देखिए सर जी आपने सवाल नहीं किया इल्जाम तो आपने बजरंग दल पे लगाया ना देखिए आपसे बजरंग दल पर जवाब तो जवाब तो सुनिए मेरा जवाब समाज को नहीं बोलना देंगे वो भी 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 देंगे विनोद जी बोली मुझे सुधांशु त्रिवेदी से जवाब चाहिए हाँ दिलवा रहे समझदार इंसान मैं आपको इनका भी जवाब दिलवा पहले इनका मौका इनको इनको स्वीकार नहीं है विनोद जी का विनोद जी की आवाज़ हिंदू पठान साहब ऐसे नहीं होता विनोद जी कुछ देखिए देखिए आपने तार्किक बात करी कोई कोर्ट मांगा तो इंदौर में से किसी ने कोई कोर्ट नहीं दिया ना किसी पुस्तक का रेफरेंस इनके पास है ना कोई लाइन का रेफरेंस है ना कोई केस का रेफरेंस है ये गोल मोल जलेबी बनाने में माहिर हैं आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितना पानी में है ये पता है की बजरंग दल के बारे में कौन नहीं जानता और ये ये जो इनके मौलाना है जो के बलियुल्ला जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी को और जो जो के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको सजा दे दी उसके लिए उसके लिए ये आंसू बहाते हैं कहते हैं कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर उसको बचा के लाएंगे आप देखिए ये ये एक दूसरे पार्टी के जो सदर के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो पार्टी कहती है कि अगर आतंकवादियों को आतंकवादी पर कोई मारा जाएगा तो रात को नींद नहीं आती उनको आप देखिए इनके पार्टी के महासचिव है ना जो ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं ये इनके पार्टी के महासचिव है ना जो जाकर के बटला उसमें सजा करते हैं ठीक है कोई नई बात थोड़ी है मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि कर्नाटक असेंबली में इन्होंने जो गौमूत्र से जिसने छिड़काव किया है उन नौ 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 विधायकों का क्या करोगे जो डिप्टी सीएम मांग रहे थे क्या उनको गौमूत्र पिला पाओगे अरे भाई कम से कम बाहर के बाहर के सैनिटाइज बनी अंदर के सैनिटाइज भी करो अच्छा चलिए बंसल साहब ठीक है बड़ा बड़ा जोर है बारिश पठान साहब का कि सुधांशु जी जवाब दे सुधांशु जी बड़ा शॉर्ट में उत्तर दे दीजिए बार बार कह रहे हैं सुधांशु जी से जवाब चाहिए मुझे बजरंग दल पर अरे भाई मैं बता चुका हूँ जिसको ये तथा कथित हिंदू टेरर के केस के दो हजार चौदह सुनिए बारिश पठान साहब सरकार एक भी सर्वोच्च न्यायालय में चार सीटें नहीं फाइल कर पाई सुनिए सर्वोच्च न्यायालय में चार सीटी चार्जेस ही नहीं फ्रेम कर पाए मानवर और मकोका का केस यानी एंटी टेरर वाला केस यूपीए सरकार में ही खारिज हो गया था और इसमें आने के बाद सारे मुकदमे खारिज हो गए जिस जमाने में अटके हुए चलिए ठीक किस जमाने में अटके हुए चलिए समय इतना ही था बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सुधांशु जी डॉक्टर उदित राज विनोद बंसल जी वारिस पठान साहब आप लोग ने वक्त निकाला बहुत धन्यवाद आप लोगों का इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर